वेलकम टू इंग्लिश मौजा वेलकाम टू माई चैनल इंग्लिश मजा तुम सबा कम आशा करी अनेक भलो आज और सम्भवतः तुम्हारा जरा पांगचुएशन क्लस कर ता अधीर आग्रह अपेक्षा करो आज के पार्टर जो हाँ आज के तुम्हारे नहीं पांगचुएशन मार्क्सर पार्ट फोर क्लस आज के आलोच्य विषय हे यूज अब क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन यूटो नहीं आलोचना करब गुरुतपूर्ण किस नोट देव सम्भव हम नोट कर चलो शुरू करी आज के क्लस टी यूज अब क्वेश्चन मार्क्स प्रथम नम्बर रूल्ट देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नबोधक वाक्य क्षेत्र साधारण शेषे क्वेश्चन मार्क यूज करी ये तुम्हारे सवार ही जाना और क्वेश्चन मार्क के क्षेत्र में साधारण दोधरण स्ट्राक्चार देखी एक हे अक्सल भार दिए हे डब्लिस क्वेश्चन दिए अवश्य हमें क्यों क्यों हाँ टैग क्वेश्चन का क्यों क्वेश्चन मार्क भेतरे रखी तब रुल वाने वो जो अक्सल भार प्रथम थे मन करते हैं से प्रश्नबोधक वाक्य शेष तुम्हें दीते हैं क्वेश्चन मार्क हेज हि डान इट इन टाइम से कि यार जथासमय शेष कर प्रश्नबोधक वाक्य शेषे कि दिए एक क्वेश्चन मार्क दिए नम्बर बी खेल करो ह्वाट आर यू डुईंग तुम्हें कि करो ये क्योंकि डब्लिस क्वेश्चन दिए स्टार्ट हो शेषे क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो हमें शर्टकाटे बेपार दाड़ा जदि को सेंटेंस शुरू से थे अक्सलि भार्ब से होते डु डाज डिड हाव हेज अथवा होते डब्लिस क्वेश्चन हुईज ह्वाट हाउ ये सब दिए जो स्टार्ट है शेषे एक क्वेश्चन मार्क दिए दीते हैं रूल टू देखो टैग क्वेश्चन स्टेटमेंटर पर अंशे क्वेश्चन मार्क व्यवहार करते हैं जेमन ए नम्बर एक्साम्पल ख्याल करो हि शुड गो देयर शुडेंट हि देखो ये हम स्टेटमेंट ये हम स्टेटमेंट एट वाक्य एटे टैग क्वेश्चन करार समय शेषे क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क दिए हि शुड गो देयर तरह से जा उचित स्टूडेंट हि ती हाँ टैग क्वेश्चन तो तुम्हारा मोटामोटी सबा जा छोटो क्वेश्चन के मूलत टैग क्वेश्चन बला है बी नम्बर ख्याल करो दे आर नट डुईंग इट आर दे तरा ये करा दे कर छोटो छोटो टैग क्वेश्चन पर क्वेश्चन मार्क दीते हैं आशा करी बुझते पे छो एर पर रुलटी देख रोल थ्री देखो इतोम्य आलोचना करा जो प्रश्न करा हम से क्षेत्र में क्वेश्चन मार्क व्यवहार है माझे माझे देखा जाए जो एक प्रश्न साथे छोटो छोटो किस वार्ड फ्रेजो प्रश्न आकार व्यवहार है एक क्षेत्र में प्रति वार्ड फ्रेजर पर एक क्वेश्चन मार्क व्यवहार करते हैं ये बेपार क्लियर करार्जन एक्साम्पल दे खूब ही जरूरी दोटो एक्साम्पल तुम्हारा ख्याल करो एक्साम्पल वन आई मिन ए नम्बर जेटा हु इज रेसपन्सिबल फर लसिंग द गेम गेमे हारार जो क्या दायी देखो एक क्वेश्चन मार्क हो गेमे हारार जो क्या दायी सम्भव्य आंसारगलो क्योंकि देा हो द कोच कोच की दायी प्रश्नबोधक द मैनेजार मैनेजार की दायी प्रश्नबोधक ना कि द प्लेयार्स प्लेयार दायी प्रश्नबोधक क्योंकि तुम तुम्हार निजे के प्रश्न कर देखो ये सेंटेंस हम सम्भवतः तुम एतगुलो क्वेश्चन मार्क यूज करते हमारे जतटुकु विश्वास सम्भवतः शेषे क्वेश्चन मार्क यूज करते बाकीगुल कमा व्यवहार करते बाट जेने रखो जदि को प्रश्नबोधक सेंटेंस थे प्रश्न जो उत्तर जाके लिए डाउट सम्भावना भावा हे सम्भवनार कथा भावा हे जरा आनसार होते तर कथा जो बला प्रत्येक पर ही क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क दीते हैं अबियसलि ये एक फिकुलियर रूल एक एक्सेपनल अवश्य बी नम्बर एक्साम्पल ख्याल करो ह्वाट डू यू वांट तुम्हें कि चाओ क्वेश्चन मार्क ए चाओ सम्भवनार आंसारगलो क्योंकि देवा आज है तुम्हें कि बी चाओ तुम्हें कि पेन चाओ ना कि पेंसिल चाओ देखो प्रतिटार पर ही क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क देवा आई होप तुम्हारा बुझते पे छो जो जो एक सेंटेंस थे से ही सेंटेंसा जो प्रश्नबोधक है और प्रश्न सम्भव्य आंसार्ट जो देा थे पसिबल आनसार प्रत्येकटार पर एक क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं अच्छा एर पर रुलटी देख रुल फोर डिडेक्ट स्पीच के इनडिडेक्ट करार पर ता देखते सुनते प्रश्न मन हम तरपर को कोश्चन मार्क व्यवहार करा है ना ये एक व्यतिक्रम मैंने प्रश्न मत शा प्रश्न प्रश्न एक भाव मन क्योंकि प्रश्नपत्र चिन्ह दीते पर एक फुल स्टाप यूज करते हैं जदिव यह आलोचनाटा मन होते फुल स्टापर व्यवहार क्यों ना आसले जेहतु ये इंटरोगेटिवर एक बेपार से क्षेत्र में इंटरोगेटिव अंशे हमें बेपार क्लियर करते चाची से ही हमें ये दिए ए नम्बर एक्साम्पल ख्याल करो ये आस्ट मि इफ आई वज़ हैपी देखो ये क्योंकि आस्ट आ नर्माली क्योंकि हमें प्रश्नबोधक क्षेत्र में आस्ट शब्द की यूज करी हि आस्ट मि से जिज्ञेस कर इफ आई वज़ हैपी हमें सुखी कि ना 
তো যখন এরকম কি না কথাটি থাকবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু লাস্টে একটা ফুল সব ইউজ করতে হবে কোনো কোয়েশ্চেন মার্ক ব্যবহার করা যাবে না নাম্বার বি দেখো আই আস্ট হিম হোয়ার হিজ ব্রাদার ওয়াজ আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তার ভাই কোথায় এই যে দেখো লাস্টে কিন্তু একটা ফুল সব ইউজ করেছি কোয়েশ্চেন মার্ক ব্যবহার করিনি সো আস্ট থাকা সত্ত্বেও আমরা ফুল সব ইউজ করছি বিকজ অব এটা কোনো ইন্টারোগেটিভ সেন্স বা প্রশ্নবোধক কোনো বাক্যের মতো কোনো অর্থ দিচ্ছে না আচ্ছা এর পরে রুলটি দেখব রুল ফাইভ কখনো কখনো বক্তা একটু বিস্মিত হয়ে বা বিরক্ত হয়ে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হিসেবে ব্যবহার করে উল্লেখ্য এই ধরনের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হিসেবে ব্যবহার হবে কি হবে না সেটা নির্ভর করবে মূলত সিচুয়েশানের ওপর বা পরিস্থিতির ওপর আই মিন একটা অ্যাসার্টিভ বাক্যের শেষে আমরা ফুল স্টপ না দিয়ে কোয়েশ্চেন মার্ক দেব সেটা ডিপেন্ড করবে ঘটনার ওপরে যে ঘটনাটা আসলে কিভাবে বলা হচ্ছে তার উপরে এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করি এই এক্সাম্পলটা দেখো হি হ্যাজেন্ট গন ইয়েট সে এখনো যায়নি মানে নর্মালি বাংলা বললে এরকম হবে যে সে এখনো যায়নি কিন্তু তুমি যদি আগের ঘটনা প্যাসেজের আগের রিলেশান বা আগের প্যাসেজের সিচুয়েশান বোঝে তুমি যদি দেখো যে কথাটা আসলে এরকম হওয়ার কথা ছিল সে কি এখনো যায়নি তাহলে দেখো সে কি এখনো যায়নি এমনটি বললেও অ্যাসার্টিভ হওয়ার সত্ত্বেও ফুল স্টপ না দিয়ে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক ব্যবহার করতে হবে এটা সাধারণত কম আসে এরকম দেখা যায় না যদি কখনো হয় তোমরা অবাক হবে না এমনটি হতে পারে আচ্ছা বি নাম্বারটা দেখো ইউ ক্যান ইট থার্টি ব্যানানাস অ্যাট এ টাইম তুমি একসাথে তিরিশটা কলা খেতে পারো নর্মালি বাংলাটা এরকম কিন্তু যদি ঘটনাটি এরকম হয় যে তিরিশটা কলা খেয়ে ফেলেছে এবং তুমি সেটা বলছো তাহলে তুমি এভাবে বলবে ইউ ক্যান ইট থার্টি ব্যানানাস অ্যাট এ টাইম বলার ধরনটাই প্রশ্নের মতো হবে যে তুমি একসাথে তিরিশটা কলা খেতে পারো দেখো আমি কিন্তু এই কথাটাকে এভাবে বলতে পারতাম তুমি একসাথে তিরিশটি কলা খেতে পারো কথাটা অ্যাসার্টিভ বাট এই একই কথা যদি আমি প্রশ্ন সরে একটু প্রশ্নবোধক ভাব নিয়ে বলি তুমি কি একসাথে তিরিশটা কলা খেতে পারো তাহলে দেখো প্রশ্নের মতো একটা ভাব আসছে সো অ্যাসার্টিভ হওয়া সত্ত্বেও যদি তোমার ইশারা বা ইঙ্গিতটা হয় প্রশ্নের মতো তাহলে একটা লাস্টে কোয়েশ্চিন মার্ক দেওয়া যেতে পারে এটা খুব কম ব্যবহার হয় বাট ব্যবহার হতে পারে আমি একটু জানিয়ে রাখলাম আচ্ছা এর পরের রুলটি দেখব সিক্স নাম্বার রুল খুবই ইম্পর্টেন্ট রুল কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের যে কোনো একটি ক্লজ যদি ইন্টারোগেটিভ হয় সে তবে সেই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের শেষে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক ইউজ করতে হয় এক্সাম্পল খেয়াল করো ক্যান ইউ টেল মি হাউ আই ক্যান হেল্প ইউ লাস্টে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক আচ্ছা এটা যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সেইটার ব্যাপারে একটু কথা বলি দেখো দুই পাশে দুইটা সেন্টেন্স এবং যুক্ত হয়েছে কিন্তু একটা সাবরের কনজাংশন দ্বারা তাহলে অবশ্যই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে প্রশ্নবোধক বাক্য হলে এই যে নিচে দেখো লেখা রয়েছে জেনে নাও এই অংশটা একটু তোমাদের নজরে দিতে হবে সেটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স থাকবে ফার্স্টে এবং তারপরে হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আর কোয়েশ্চেন মার্কটা হবে সবার শেষে ইংলিশে এটাকে বলা হয় ইম্ব্যাডেড কোয়েশ্চেন ইম্ব্যাডেড কোয়েশ্চেন বা সম্প্রসারিত প্রশ্ন যেটাকে বলি দেখো ক্যান ইউ টেল মি এটা কিন্তু প্রশ্নবোধক কিন্তু পরের প্যাটার্নটা কিন্তু দেখো অ্যাসার্টিভ স্টাইল সাবজেক্টে পরে ভার্ব বাকি অংশ ইত্যাদি কিন্তু কোয়েশ্চেন মার্কটা দেখো ক্যান ইউ টেল মির পর কিন্তু আমি এখানে দেইনি ক্যান ইউ টেলমির পরে কিন্তু দেইনি আমি কি করেছি এই কোয়েশ্চেন মার্কটা দিয়েছি সবার শেষে তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে আগেরটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ প্যাটার্ন এই যে ইন্টারোগেটিভ প্যাটার্ন তারপরটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ স্টাইল বা অ্যাসার্টিভ প্যাটার্ন অ্যান্ড কোয়েশ্চেন মার্ক হচ্ছে অবভিয়াসলি সবার শেষে আচ্ছা বি নাম্বার এক্সাম্পল খেয়াল করো ডু ইউ নো হোয়ার হি ইজ তুমি কি জানো সে কোথায় এই যে দেখো কোয়েশ্চেন মার্কটা কিন্তু সবার শেষে প্রথমটুকু হচ্ছে প্রশ্নবোধক স্টাইল বা প্যাটার্ন ইন্টারোগেটিভ আর পরেরটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ প্যাটার্ন বা অ্যাসার্টিভ স্টাইল যদি ডাবলিস কোয়েশ্চেন আছে কিন্তু সেটা কিন্তু অ্যাসার্টিভ আর অ্যাসার্টিভ মার্ক তো তোমরা জানোই যে সাবজেক্টে পরে থাকবে ভার্ব কোয়েশ্চেন মার্কটা কিন্তু হয়েছে সবার শেষে এই জাতীয় সেন্টেন্সগুলোতে সাধারণত স্টুডেন্টরা যে ফুলটা করে ডু ইউ নো এই ডু ইউ নো ক্যান ইউ টেল মি এই সব সেন্টেন্সগুলোর পরেই তারা একটা করে প্রশ্নপত্র চিহ্ন দিয়ে ফেলে কিন্তু এটা এখানে দেওয়া যাবে না এই কোয়েশ্চেন মার্ক এই চিহ্নটা দিতে হবে সবার শেষে সি নাম্বার ইজেন্ট ইট নোন টু ইউ এটা কি তোমার কাছে জানা না যে হি ইজ মাই ব্রাদার সে আমার ভাই দেখো কোয়েশ্চেন মার্ক কিন্তু সবার শেষে আর প্রশ্নপত্র বাক্য কিন্তু মূলত এইটুকু আর পরেরটা অ্যাসার্টিভ কোয়েশ্চেন মার্ক সবার শেষে আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা দেখব ইউজ অফ এক্সক্লেমেশন মার্ক ইউজ অফ এক্সক্লেমেশন মার্ক বিষয় বিষয় নিয়ে কথা বলবো এখন আমরা রু
ए नम्बर एग्जांपल टा ख्याल करो व्हाट अ नाइस सिनरी इट इज सॉरी एखने मिसिंग होए छे इट হবে ओके व्हाट अ नाइस सिनरी इट इज देखो एकटा विषय नै बोलछि जे की सुंदर दृश्य विषय नै बोलार पर ए जे शेषे किन्तु हमरा आई चिन्ह नोटी व्यवहार करे छि एक्सक्लेमेशन मार्क टी शेषे दिए छि তাহলে এখান থেকে একটা বিষয় জানলাম যে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স কিন্তু হোয়াট দিয়ে শুরু হতে পারে ঠিক আছে এবার বি নাম্বার एग्जांपलটা খেয়াল করো হাউ ফাস্ট হি রানস সে কত দ্রুত দৌড়ায় দেখো এই সেন্টেন্সের শেষও কিন্তু একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক ইউজ করা হয়েছে এবার আরেকটা বিষয় জানলাম যে এক্সক্লেমেশন মার্কের ক্ষেত্রে বা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু হাউ দিয়েও একটা সেন্টেন্স শুরু হতে পারে তাহলে হোয়াট দিয়ে শুরু হতে পারে হাউ দিয়ে শুরু হতে পারে এই ক্ষেত্রে একটু বলে রাখি হোয়াট দিয়ে কোনো সেন্টেন্স শুরু হলে হোয়াটে পড়ে থাকবে আর্টিকেল এবা এন আর হাউ দিয়ে শুরু হলে নো আর্টিকেল আই মিন কোন আর্টিকেল ব্যবহার করা যাবে না এটা আর্টিকেলের প্রসঙ্গ আর্টিকেল ক্লাসে সেটা আমি আরো বিস্তারিত বলবো আচ্ছা এই হচ্ছে একটা পজিশন এক্সক্লেমেশন মার্কস বসানোর একটা পজিশন আচ্ছা এবার দেখব রুল 2 এই রুল 2 দেখো এটা এক্সক্লেমেটেড সেন্টেন্সে কিছু ইন্টারজেকশন ব্যবহার করা হয় হুররা এলাস ফাই হুররা আনন্দের প্রতীক আর এলাস হাই এটা দুঃখের জন্য ফাই ফাই মানে হচ্ছে সি এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে যদি এরূপ ইন্টারজেকশন ব্যবহার করা হয় তবে কেবল ইন্টারজেকশনের পরেই নোট অফ এক্সক্লেমেশন মার্কস চিহ্নটি ব্যবহার করতে হয় সেন্টেন্সের শেষে লেখা হয় না দেখো আগের সেন্টেন্সে কিন্তু আমরা চিহ্ন ব্যবহার করেছিলাম শেষে বাট এই রুলটাতে আমরা দেখব যে এক্সক্লেমেশন মার্কস আমরা ইউজ করব এই হুররা এলাস ফাই এই শব্দগুলোর পর एग्जांपल দিয়ে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করা যাক এ নাম্বার एग्जांपलটা খেয়াল করো হুররা আই हैव गॉट জিপি 5 আমি জিপি 5 পেয়েছি তো দেখো হুররার পরেই কিন্তু আমি চিহ্নটি ব্যবহার করেছি বি নাম্বার এলাস হাই হি ইজ নো মোর শে আর বেঁচে নেই দেখো এলাসের পরেই কিন্তু আমি এই চিহ্নটি ব্যবহার করেছি শেষে কিন্তু ফুল স্টপ দিয়েছি এই ব্যাপারটা লক্ষ্য রাখতে হবে এরপর দেখব নেক্সট রুল এই হচ্ছে রুল 3 এবং আজকের আলোচনার লাস্ট রুল এটা কখনো কখনো আকস্মিক সম্বোধন করার সময় কোনো নামের আগে ও যুক্ত করা হয় এমন ক্ষেত্রে ও যুক্ত নামের পর নোট অফ এক্সক্লেমেশন ব্যবহার করা হয় যেমন এ নাম্বার एग्जांपल খেয়াল করো ও ফাদার इट्स अ রিয়েল স্নেক ও বাবা এটা তো আসল সাপ এরকম যখন আমরা বিষয় নিয়ে বলি ও এই লেটারটির পরেও আমাদের যে নাউনটা ব্যবহার করা হয় সেই নাউনটি পরে কিন্তু একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক ইউজ করতে হয় বি নাম্বার ও হ্যামলেট স্পিক নো মোর ও হ্যামলেট আর বেঁচে নেই এটা বিষয় প্রকাশ করছে এবং দেখো ওয়ের পরে হ্যামলেট এটাকে অনেক করে ভুল করে কিন্তু ফার্স্টে হেলমেট বলে ফেলে দিস ইজ নট হেলমেট এর হচ্ছে হ্যামলেট উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত একটি প্লে অবভিয়াসলি তোমরা অনেকে জানো মেবি না জানলে জেনে রাখো দিস ইজ হ্যামলেট সো ও হ্যামলেট দেখো হ্যামলেটের পরে কিন্তু একটা বিশ্বাস চিহ্ন হয়েছে এটা হবে তো এই ছিল আজকের আলোচনা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার দেখো নিচে চারটা আমি সিম্বল দিয়ে রেখেছি একটা ফুল স্টপের সিম্বল একটা হচ্ছে কমা একটা হচ্ছে কোয়েশ্চিন মার্ক আর একটা হচ্ছে নোট অফ এক্সক্লেমেশন আই মিন বিস্ময় চিহ্ন এই চারটির মধ্যে কিন্তু একটা অদ্ভুত মিল আছে আমরা যদি ফ্যামিলির মতো করে ভাবি তাহলে কিন্তু আমি মোটামুটি এদের চারজনকে একটা ফ্যামিলি ভাবব এবং এদের ভিতরে একটা বাবা একটা মা একটা সন্তান একটা ছেলে সন্তান একটা মেয়ে সন্তান আছে তোমরা গেস করো তো দেখি তারা কারা মানে আসলে বাবা কাকে বলবে তুমি বাবা কে বাবা আমার কাছে মনে হয় এইটাই বাবা হবে আমি লজিক দিয়ে বোঝাচ্ছি এটা বাবা আচ্ছা এটা যদি বাবা হয় তাহলে এটা অবশ্যই মা এটা মা কেন আচ্ছা আমি এইটুকু বলি দেখো মা কিন্তু বাবাকে সবসময় প্রশ্ন করে এই এটা করনি কেন এত রাত করে আসলে কেন এটা সে ঠিক মতো নিয়ে আসনি কেন এটা এরকম চেয়েছিলাম এরকম কেন জাস্ট একটা প্রশ্ন নিয়ে থাকে মা বাসায় পৌঁছানোর পরে বাবা কি হয়ে যায় অবাক হয়ে যায় বিস্ময় প্রকাশ করে সো ইন্টারোগেটিভ যেটা সেটা হচ্ছে মা আর বিস্ময় প্রকাশ করছে সেটা হচ্ছে বাবা আচ্ছা তাহলে এই চিহ্নটা আই মিন প্রশ্নবোধকটা যদি মা হয় আর বিস্ময়টা যদি বাবা হয় তাহলে বাকি যে দুটো রয়েছে এর মধ্যে একটা আছে ছেলে সন্তান একটা মেয়ে সন্তান তোমরা বলো তো দেখি কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে আচ্ছা আমি বলছি সম্ভবত এই ফুল স্টপটা হবে ছেলে কেননা সে এখনো বিয়ে শাদি করেনি খুবই ছোট মাথায় কিন্তু এখনো বাস পড়েনি বাস পড়লে সে ব্যাপারটা এরকমই হবে আর অবভিয়াসলি এটা হচ্ছে মেয়ে কারণ দেখো না এই যে এ কিন্তু কিছুটা এরকম বাঁকা হতে শুরু করেছে মোটামুটি মায়ের মতোই কিন্তু এটা আমার ক্যালকুলেশন তোমরা যারা আমার ভিউয়ার্স রয়েছ গার্লস রয়েছ তারা অবশ্যই মন খারাপ করবে না আর যারা বয়েস রয়েছ তারা অনেক বেশি খুশি হবে না তো টুডেস লেকচার ইজ হেয়ার এই পর্যন্ত শেষ করছি পরবর্তী লেসন নিয়ে খুব শীঘ্র হাজির হয়ে যাব পার্ট ফাইভের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে 
আবারও আহ্বান জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানে শেষ করছি তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো অন্যকে ভালো রেখো টাটা বাই বাই